Bă, pe că mă dai aici, n-auzi? Ma, a câte le-ai mă și le-a, patru le-a, sau al cincele? Ai doi, gata. Bă, pleacă mă de aici, n-auzi? Nu mai știi să mai nume. Bă, pleacă mă de aici, n-auzi copile, dispar de aici. Așa. Sau uite, eu sunt Sherry și probabil că ați văzut la știrea această filmare cu mine și mașina mea. Accident cu mașina la doar câteva luni după ce și-a distrus bolidul de 70.000 de euro, după ce a lovit mașina la scurt timp de la achiziție, vloggerul a făcut o nouă gafă, de data aceasta totul a fost surprins de către un, tre un trecător. Shelly a intrat cu mașina într-un semn de circulație pe care l-a doborât. În urma accidentului, bolidul de lux al vloggerului s-a ales cu un far spart. A fost difuzată intens de o anumită televiziune și faptul că eu aș fi făcut încă un accident cu mașina a fost prezentat drept o informație 100% reală. Doar că ce să vezi nu este. Toată filmarea asta este de fapt 100% fake. Mașina este de fapt un model 3D și totul a fost regizat de mine. Totul a fost o glumă. Acum probabil că vă întrebați de ce mi-aș regiza propriul accident. Am făcut-o doar ca să vă demonstrez cât de ușor este să dezinformez și să vă arăt că nu tot ce vedeți la televizor este adevărat. Am făcut acest videoclip 100% fake în urma unei chestii 100% reale și 100% greșite pe care am pățit-o. Era mai mare acum vreo două săptămâni și deodată mă sună proprietarul apartamentului în care stau, acest apartament. Știți că eu stau în chirie. Mă sună direct mega panicat. Sherry, ce faci? Ești bine? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă în apartamentul meu? M-a luat complet pe nepregătite. Zic, sunt bine, sunt la mare, sunt în jacuzzi. Ce se întâmplă? Nu s-a întâmplat nimic. Păi cum nu s-a întâmplat nimic? Cine s-a bătut la mine în apartament? Deschid televizorul ca să văd această burtieră pe cel mai urmărit post de știri din România. În aceste momente mergem acasă la Shelly. Doamnă și domnilor, scandal de proporții. Shelly și Dorian Popa urlete în casa lui Shelly, picioare în gură. Ce se întâmplă exact? Toate informațiile le primim chiar acum. Vă dați seama că nici n-am înțeles ce se întâmplă. Imediat după aia m-au sunat părinții, după aia m-au sunat bunicii, toți panicați. Că ce s-a întâmplat, cine a intrat peste tine în casă, cine te-a bătut, care e faza Toată lumea era mega panicată și mega speriată și pe bună dreptate Și ce credeți că era? Ce credeți că era în spatele acestei burtiere? Absolut nimic Absolut nimic. Efectiv, o știre falsă de la capra coadă, da? Hai să nu-i spunem clickbait, să nu-i spunem exagerare, să nu-i spunem informație scoasă din context, să-i spunem ce e de fapt. O minciună. Pur și simplu o minciună prezentată de adevăr în fața a sute de mii de oameni. Hai mă, stai așa! Hai, ești gata? Hai, stai să bea, te rog! Hai, stai să bea! Hai, hai de! Am văzut și imagine de acolo, iată ce casă, mergem și acasă la doamna Barață, acum vedeți noua generație, Shelly și ce a făcut cu Dorian. După ce am văzut, iată și tot circul da. ăsta cu pizza. Și mai rău, băieții aia nici măcar nu discutau despre ce era pe burtieră. Ei obișnuiesc să pună genul ăsta de burtiere despre care urmează să discute peste două sau trei ore. Deci dacă nu urmăreai toată emisiunea lor cap-coadă, n-aveai de unde să știi că această burtieră cu bătaia la în casă, picioare în gură, nu este o exagerare, este pur și simplu o minciună. După cum vedeți dumneavoastră, toată lumea alargă după vizualizări. Și Dorian Popa face același lucru, cum au făcut-o și alți artiști, bă, cu vulpița, transformând-o în mare cântăreață. Deci cam ăsta e nivelul, băieți, ăsta e nivelul în presa din România. Și acum gândiți-vă la bunicii voștri care stau ripiți în fața televizorilor și cred tot ce se spune acolo, că de, era televizor, trebuie să fie adevărat. Gândiți-vă cât de ușor pot fi manipulați. Și să nu credeți că ăsta e un incident izolat, nu e nici prima, nici ultima dată când ăștia mint în legătură cu mine doar ca să facă audiență. Uitați cum arată o emisie normală de lor. uitați ce miz Zerii pun pe burtiere. Asta a fost acum 3 zile. Lupte de stradă, așa ceva pur și simplu nu s-a mai văzut în România. Încăierarea mulținilor, să vedeți, poliția cu cagule pur și simplu depășită. Situație uluitoare. Se aruncă cu pietre, lovituri cu bâtele. Prezentator TV, împușcat de milionarul Shelly, filmarea momentului în care Shelly trage cu pistolul. Și Shelly dus imediat la detectorul de minciuni. Așadar, doamnelor și domnilor, Așa cum vă anunțam, imagine dramatice, imagine momentului, luptele de stradă, o să le vedeți imediat, imagini ca la război. Avem, avem imagine, au sosit în reacția noastră, le vedeți în doar câteva momente. Mă nici? Nu. Mă nici una. Astăzi o să vă demonstrez cât de ușor este să dezinformezi, cât de ușor este să falsifici ceva și toată lumea să creadă că e adevărat. Bă, gata, mă, gata, ați filmat, pe casă aici o dată. Mamă, dar ai lovit-o. Bă, bă, că mă închide la nauz. Ai lovit-o bine, mă. Hai încă o dată, cu-o. Din ce motiv? Nu, tot nu-mi plăcut regia așa mult. Azi e o meri, mă. Merge mai bine, știi? Hai, merge mai bine. După ce am terminat de fake-uit videoclipul, am urcat pe un cont fals de YouTube cu mai puțin de 100 de abonați și am dat un mail în care pretindeam că sunt un copil mic care tot ce-și dorește e să-i pună și lui numele canalului acolo dacă dau filmarea. Atât a fost de ajuns. Shelly, 
Un nou accident cu... Un nou accident cu mașina... Un nou accident cu mașina la doar câteva luni după ce și-a distrus bolidul de... 70.000 de euro. După ce a lovit mașina la scurt timp... După ce a lovit mașina la scurt timp de la achiziție, vloggerul a făcut o nouă gafă. De data aceasta totul a fost surprins de către un, tre un trecător. S-a ales cu un far spart și cu caroseria îndoită, însă Shelly nu a fost rănit. Cam astea sunt daunele, ușa asta te pe înlocuită, ușa asta te pe înlocuită... Hai, dacă mă, de aici n-a us copile, îți spate <laughs> 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 Atât de simplu, bă! Atât de simplu, bă! Ce-ți vă credeți? Poate-l eu pe tata, mă! Poate-l eu pe tata, mă! Nu a trimisă de un telefon de la TV care a explicat cum s-a petrecut totul. Potrivit acestui accident, s-a petrecut luni într-un cartier rezidențial din București și el a intrat cu mașina într-un semn de circulație pe care l-a doborât. În urma accidentului, bolidul de lux al vloggerului s-a ales cu un far spart și cu caroseria îndoită, însă Shelly nu a fost trebuit. În scurt timp, toată presa la preluat au apărut zeci de articole și o minciună a devenit deodată o știre. Un adevăr în care toată lumea a crezut. Uitați cât de simplu e să dai o știre falsă în România. Și din nou fac toată treaba asta, am regizat toată porcăria asta, pentru că vreau ca voi să înțelegeți că nimic nu poate fi 100% de încredere. Vreau să înțelegeți că fiecare informație pe care o vedeți trebuie să o verificați din 5, 6, 7 surse înainte să fiți siguri că e o informație reală. În 2020 nu mai puteți să credeți în nimic. Sunt tone de fake news care apar și majoritatea nu sunt inofensive, cum a fost asta că vreți, Doamne, am făcut eu accident. Majoritatea sunt rău intenționate, încearcă să vă manipuleze. Există oameni care asta fac, asta e interesul lor, asta e businessul lor, încearcă să vă divizeze, să vă separe după opinii, să vă bage atâtea porcării în cap încât nu mai distingeți adevărul de minciună. Dar pe tema asta vă povestesc eu mai mult la final. Hai acum să trecem la partea amuzantă. Cum i-am păcălit pe ăștia? Am încercat efectiv să-mi imaginez cel mai idiot accident cu putință, cel mai stupid, cel mai greu de crezut, un accident care chiar se întrebă ăsta, chiar e idiot dacă a făcut asemenea accident. M-am gândit că cel mai amuzant ar fi dacă filmarea ar fi cu un copil enervant care mă prinde cu mașina bușită cum au prins ea pe Marica cu nevasta altuia, știi? Am scris așa un mini scenariu la mișto, ceva ca să fie amuzant să se viralizeze și am început să mă gândesc, bă, cum pot eu să îmbușez mașina fără să îmbușez mașina? Și bă, n-a fost atât de greu. Am intrat pe un site de modele 3D și am cumpărat cu 100 de euro modelul ăsta de CRS care arată aproape ca al meu. Și am dat un telefon la un prieten din copilărie. Mă cheamă Andrei Recreanu Zis Night. Mă ocup cu 3D, cu animații, cu modele, texturare, tot ce ține de 3D. Mă știu cu Shelly de când ne știm Shelly. Ne știm de când aveam, cred că... 11 ani, da, eu eram coleg de clasă cu Vorosu cu Vlad. Ne-am dus la Vlad, ne uitam la un film și a venit și Shelly, știi? Și deci, mă rog, aveam 11 ani, făcea clipuri cu explozii cu astea și, în fine, ne-am împrietenit. Și după aia am făcut clipuri și acum facem o colaborare asta în care eu îi fac cu accidentul. A, de deci Shelly când era mic era, era o forță naturii. De fapt, toți eram foarte, eram așa entuziaști pe ce făceam. Uh, făceam numai tâmpenii, să fiu sincer, dar uh, era fan, adică era fan. Ieșeam pe afară în fiecare zi, aveam așa un gang, o brigadă, eram, mă rog, stăteam aproximativ în aceleași cartiere sau în aceeași, să zicem, jumătate de oraș și stăteam toată ziua pe afară, mai filmam chestii, scurmetraje, ne jucam pe calculator mă rog, chestii astea destul de basic, dar și lucram, adică și făceam chestii, asta, asta îmi place, că mereu am făcut, am avut o, o pasiune sau, nu știu, un proiect ongoing. Studiez la University of Derby în UK, studiez chiar treaba asta, Computer Modeling, Animation and Texturing. Pasiunea am descoperit-o, cred că era 2013 sau 2014, am vrut să facem un joc, deci atunci se lansa, se lansa GTA 5. Niciunul dintre noi nu avea console și nici nu aveam calculatoare care să ducă GTA 5. Și am zis să facem un joc. Având 12 ani, 13 ani, nu prea aveam noi vreo idee cu ce se mănâncă domeniul ăsta să faci jocuri. Dar, în fine, eram mici și eram entuziaști. În proiectul cu accidentul, cel mai greu lucru a fost clar trekkingul. Partea de modelare și de texturare, eu oricum asta fac. Partea de trekking a fost super complexă, a trebuit să facem de mai multe ori ca să iasă perfect. Prima zi în care am încercat să filmăm treaba asta, n-a mers. Pentru că n-am gândit-o foarte bine, am filmat direct din cameră pe verticală și asta a încurcat foarte mult trekkingul. Nu am folosit un stabilizator și era foarte zdruncinată imaginea și trekkingul a fost aproape imposibil de făcut. Așa că am mai încercat încă o dată, ce credeți că ne lăsăm așa ușor? A doua zi de filmări, fraților, pentru că prima nu a mers conform planului, nu am reușit să avem efectul spontat. Încercăm o diferită abordare, suntem în schimb cu același Andy, același băiat enervant, este verișorul Grama, nu este enervant în viața reală, ba chiar e un copil foarte pasionat, are un canal de YouTube, se numește Bike Trick, canalul său de YouTube. Vă încurajez să dați un mare subscribe, pentru că după cum vedeți, Andy filmează diferite chestii, m-a filmat pe mine făcând accident și asta veți auzi pe foarte multe posturi oficiale din Păcate. Nu pleacă mă de aici, n-auz, dispar de aici! Mamă, că am văzut un program pe tine. Poate îl chem pe tata acum, așa ești ce e în gură. Poate îl chem eu pe tata, hai, fugi de aici! Așa, da. Păi mă de aici, asta e, s-a întâmplat, hai, plecați odată de aici! Ia zis el, e al câtelea accident, e al patrulea? Știu, știu, știu. E al doilea, pleacă de aici! Mamă! 
Hai încă o dată că trecură mașini. Întrec încă o dată. Hai stop și pe Mă, fii atent, tu gen repede, îl întrebi al câte reacții mai al patrulea, al patrulea, prima îl întreb Shelly. După ce am reușit să avem un rezultat credibil, am făcut să pare că e o filmare proastă făcută cu telefonul, am făcut o verticală și am compresat-o foarte mult, să pare că e 100% autentic. Acum nu știam exact care erau șansele să iasă, chiar mă temeam să nu rămân cu buza un frate, mă gândeam că poate o să sune la poliție să verifice, mă gândeam că poate nu o să pună botul, mă gândeam că totuși trebuie să verifici o informație, nu? Nu, nu, n-a verificat nimeni nimic. Atât de simplu e să o dezinformezi. Atât de simplu e să minți și să te creadă efectiv toată lumea. Postul ăsta de știri, repet, cel mai urmărit post de știri din România, mi-a speriat toată familia pentru un punct de rating în plus, susținând că a avut loc o bătaie la mine în casă. Nimeni nu și-a cerut scuze, CNA-ul nu s-a sesizat, doar bunica mea săracă a rămas cu cea mai mare sperietură. Și proprietarul apartamentului. Tot nu-i venea să creadă că nu s-a întâmplat nimic, că doar a fost la televizor, nu? Trebuie să fie adevărat că a fost la televizor. Cel mai urmărit post de știri din România spune asta, deci trebuie să fie adevărat că doar nu și-ar permite să mintă. Nu? Dacă eu am reușit cu un model de pe net de 100 de euro în două zile să creez o știre falsă, vă dați seama ce pot să facă oamenii cu influență în toate instituțiile statului din România, oameni cu sute de milioane de euro și cu interese enorme? Vă dați seama cum vă pot manipula oamenii ăia? Presa din România se află într-un punct critic, e disperată după audiență. Oamenii nu mai citesc ziare și din cauza asta presa se mută în online, doar că în online este mult mai greu să faci bani. Cricuri rare nu se plătesc pur și simplu la fel de bine. De asta mai toate articolele pe care le vedeți pe net sunt clickbait-uri nesimțite și aici nu mă refer la manipulări făcute intenționat cu un scop de a manipula oamenii să facă ceva, mă refer la pur și simplu chestii exagerate și scoase din context, pentru că oamenii sunt disperați, oamenii nu mai au cu ce să plătească salariile angajaților. Deci au ajuns să scrie articole oameni fără niciun fel de pregătire, oameni angajați cu minim pe economie, pentru că nu mai sunt bani de jurnaliști serioși. Și publicul ia drept adevărate informații pe care le găsesc în articolele astea, care de cei mai multe ori nici măcar nu sunt scrise cu reguli gramaticale, nici măcar nu au o logică a frazelor, nu au nicio treabă. Avem titlu? Avem titlu. A ieșit articol, gata mă, aia cas, bem o bere, am fentat și ziua asta. Și e suficient să iasă un articol fals și după aia articolul ăla e preluat de alte 10 publicații și automat devine știre. Automat minciuna devine adevăr. Vă rog eu, verificați orice informație vedeți pe net, verificați orice informație vedeți la televizor. Nu credeți pe nimeni pe cuvânt, nu mă credeți pe mine pe cuvânt. Și înțelegeți că lucrurile nu sunt împărțite în alb și negru. De cele mai multe ori adevărul se află la mijloc. Jurnalismul, conceptul de jurnalism ar trebui să însemne punerea de întrebări incomode, ar trebui să însemne investigații serioase, Trebuie să însemne căutarea adevărului. Dar, din păcate, în 2020, jurnalismul a ajuns divertisment, pentru că adevărul e prea plictisitor și prea complicat și nu interesează pe nimeni. Ăștia de la postul ăsta, vai de el, bine, vai de el, cel mai urmărit post, dar, în fine, care au dat știrea asta că domnul e bătaie la șerii în casă, picioare în gură, ei puteau să spună pe burtieră, șerii a rovit din greșeală pe Dorian Popa, în Londra, Arba Iuria, dar nu era interesant, nu era senzațional, nu interesa pe nimeni. Păi, senzaționalul ăsta nu se întâmplă așa de capului, senzaționalul îl faci, da? Mai bine minți, mai bine inventezi ceva, sună mai bine bătaie la șerii acasă, nu contează consecințe. Până la urmă, care e cel mai lucru cu care se poate întâmpla? O amendă de 10.000 de lei de la CNA? E și vina publicului aici, pentru că publicul asta vrea. de avem numai știri cu morți și cu accidente și cu crime și cu tragedii, că asta ne ține atenția, asta vrem să vedem. O dezbatere despre spitale, o dezbatere despre economie, despre educație. Domnule, astea sunt subiecte complexe, nu vor oamenii să-și încarce creierul cu așa subiecte. Și de asta nu trebuie să aveți încredere în ce vedeți la televizor. Nu vreau să spun că presa e rea sau că televiziunile sunt rele, doar că unele dintre ele dezinformează în goana după rating și mai ales când sunt interese foarte mari la mijloc. Nu mai cred. Ce vedeți? Nu credeți ce se scrie în presă despre mine. Dacă nu sunt eu acolo în platou să vorbesc chestiile cu gura mea, cu buzele mele, nu credeți. Mai ales după video asta, cred că mi-am pus pe foarte mulți în cap. Important e să fie senzațional. Adevărul e opțional. Și dacă nu se găsește nicio știre bună, nu e nicio problemă. O inventează. În moment în care este aproape imposibil să stai aici, pe, pal pe malul mării, din cauza faptului că vântul suferă cu peste 60 de km la oră, cât de, cât de bine uh, suferă vântul și cât de uh, repede este. Uh, scos, ridicat nisipul de pe plajă. Cam asta a fost video de azi, fraților. Chiar sper că ați rămas cu ceva din discuția asta. Sper că de acum înainte o să fiți mult mai atenți la informațiile pe care le vedeți atât la televizor cât și pe internet. Eu, pe de parte, sunt foarte fericit că am reușit să-i prostesc pe aia. Mi s-a părut senzațional cum au raportat ei un accident complet fals. Pe de altă parte, sunt foarte trist pentru că treaba asta arată cât de joasă e presa de la noi din România și cât de departe merg unii oameni pentru senzațional. Dar de la ceea ce este aproape fumat, v-aș dați mare pun butonul de like să vă luați cei mai fresh, mărci doar de pe shop.5gang.ro. Clicou ăsta, coco aici, cu 
autografii și cu printr-o e cel mai fresh design și asta nu e niciun fake news și ca întotdeauna nu uitați să apăsați pe cropoțel să vă abonați, să dați un follow pe Instagram la Sherry, v-am pupat! Pa!